ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു എഡ്യൂ ലൈൻ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൂപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ലൂപ്പുകൾ പഠിച്ചു ഫോർ വൈല് ഡു വൈല് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഒരു ഈഫെൽസിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഈഫെൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ലൂപ്പിനെ എങ്ങനെ നെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് യൂസേജ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് അറ എന്ന് അറേ മൊഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്താണ് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ആവശ്യം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ വോയിഡ് മെയിൻ തൊട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഡോട്ട് അച്ച് കോണി ഡോട്ട് അച്ച് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വോയിഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വോയിഡ് മെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ഇടും ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സമ്മും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇനിയാണ് ഞാൻ ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കാണ് ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുക അതായത് ഇൻഷ്വലൈസേഷൻ എഴുതുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതുക ഇൻക്രിമെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രിമെന്റേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിൻഡാക്സ് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ കോമ അല്ല ഇടുന്നത് സെമി കോളനാണ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ സെമി കോളനാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ദെൻ ആ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ബ്രൈസസ് ഇട്ടു അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡി പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫോർ നോക്കുക ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ഓക്കെ ഇനി അതും അതിനും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അതാണ് അവിടെയാണ് കറക്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ ആണിത് അല്ലെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് ആ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ ആണിത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എയും ബിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സം എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാനാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സോ അതാണ് ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലൂപ്പിന്റെ അതായത് ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ദെൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എവിടെ വെച്ച് തീരും ഈ ഫോറിന്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ആണിത് അതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസ് ആണിത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഔട്ടർ ഫോറിന്റെ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ഇതാണ് അതിന്റെ ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസ് ഇതാണ് ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാ വോയിഡ് മെയിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് അതായത് വോയിഡ് മെയിന്റെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കറക്റ്റ് നേരെ നേരെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ പ്രൈസസ് ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈസസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഏത് ഏതിന്റെ ആണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ര
വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു തന്നെയാണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വരും അല്ലെ അതിന്റെ ബോഡി പോർഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പൊ വീണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വൺ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് സമ്മിന്റെ വാല്യൂ അല്ലെ അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ആ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത് പ്രിന്റ് എന്താ എന്താ വരുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പെർസെന്റേജ് ഡി അവിടെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ എയുടെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡി അപ്പൊ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പെർസെന്റേജ് ഡിക്ക് വരും ഏത് വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇനി സം ഈക്വൽ ടു അവിടെ എന്ത് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ ഈ സം ഈക്വൽ ടു പെർസെന്റേജ് ഡി എന്നാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പെർസെന്റേജ് ഡി എ എന്ത് വാല്യൂ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ സമ്മി കിടക്കുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സം ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും അല്ലെ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അത് കിട്ടി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇനി എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ എങ്ങോട്ടാ പോവുക ഈ ഇന്നർ ലൂപ്പിലേക്ക് തന്നെയാ പോകുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിലേക്കേ പോകത്തുള്ളൂ പുറത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പുറത്തെ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പില് അപ്പൊ ഈ ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഇത് ഇന്നർ ലൂപ്പാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബോഡി പോർഷൻ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇനി എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ബി എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ബി എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയിരുന്നു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി ടു ആയി അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ അതും കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കണ്ടീഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ ബോഡി പോർഷനിലേക്ക് വരും അല്ലെ അപ്പൊ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ തന്നെയാണ് എയുടെ വാല്യൂ ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല വൺ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് മാറിയത് നമ്മൾ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ വൺ തന്നെയാണ് അതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ബിയുടെ വാല്യൂ ടു ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ആണ് സമ്മിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് വരും എയുടെ വാല്യൂ വൺ വരും ബിയുടെ വാല്യൂ ടു വരും സം ത്രീയും വരും വീണ്ടും എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ത്രീ ആയി അല്ലെ ബി ഒന്ന് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തു ത്രീ ആയി നേരത്തെ ടു ആയിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പൊ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ത്രീ ആയി ഇനി ആ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ അല്ല അവിടെ തെറ്റി അല്ലെ അപ്പോ രണ്ടിനേക്കാ ചെറുതല്ല മൂന്ന് അപ്പൊ ഇത് തെറ്റി ഈ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിയാൽ ബോഡി പോർഷനിലേക്ക് വരത്തില്ല ഈ ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡിയിലേക്ക് വരില്ല എങ്ങോട്ട് പോകും ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റുമ്പോഴാണ് ഇത് ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ കാരണം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും നേരവും ചെയ്തത് അല്ലെ ഇനി ആ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് മിച്ചം ചെയ്യാനുള്ളത് എ പ്ലസ് പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഇനിയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എ എന്തായി ടു ആയി ഇപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ നേരത്തെ വൺ എന്നായി നേരത്തെ എയുടെ വാല്യൂ വൺ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായി ടു എന്നായി ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ വീ
അപ്പൊ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എ ഡ വാല്യൂ ടു ബി ഡ വാല്യൂ ടു സം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വരും ഓക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ബി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ബി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ ബി ത്രീ ആകും ത്രീ ആകുമ്പോ ത്രീ ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ബിയുടെ കണ്ടീഷൻ അല്ല അപ്പൊ അവിടെയും തെറ്റി അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരെ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് ചാടും ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് ചാടുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും എ നേരത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് എ ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ആയി ഓക്കെ ഇനി ആ ത്രീ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ എ ത്രീ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എയുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രീ ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ യെസ് അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് വരും അകത്തേക്ക് വരും അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് ബിയുടെ വാല്യൂ വണ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ബി ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആണോ വൺ ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരും സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീയും വണ്ണും വരും ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണ് ഫോർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ബിയുടെ വാല്യൂ വണ്ണ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ബി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടു ആകും ടു ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലെ ടു ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും അകത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കിയായിരുന്നു ത്രീ ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ ടു ആയി അപ്പൊ ത്രീയും ടുവും ഫൈവ് വരും ആൻസർ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് വരും എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ വരും ബിയുടെ വാല്യൂ ടു വരും സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നും വരും വീണ്ടും ബി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ബി ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ബി ത്രീ ആകും അപ്പൊ ത്രീ ലെസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ആണോ അല്ല അത് തെറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോകും ഇന്ന അകത്തേക്ക് കയറാതെ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നു ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യും എ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ത്രീ ആയിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആയി ഫോർ ആയപ്പോഴത്തേനും വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഫോർ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ നോക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫോർ ലെസ് ആൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ അല്ല അവിടെയും തെറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെയും തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ ഔട്ടർ ലൂപ്പും തെറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു മൊത്തത്തിൽ വെളിച്ചാടും എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോള് പിന്നെ അകത്തേക്ക് പോകത്തേ ഇല്ല ഈ എല്ലാ ഈ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്നും അതായത് ഈ ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ടർ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ചാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ വെളിയിലേക്ക് വരും അപ്പം വെളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഈ എല്ലാ ഫോർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂഷന്റെ കൺട്രോൾ വെളി വരും വെളി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂഷന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈ ഹാൻഡ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസുകൾ എക്സാമിനൊക്കെ തരും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ ഹാൻഡ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഒരു തവണ നമ്മൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെ ലൂപ്പ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇന്നർ ലൂപ്പിലേക്ക് കയറുമ്പം പഴയ ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതൊന്നും അഫക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും കയറുക ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഓ നേരത്തെ ബി ഇത്ര വരെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയും ആ വാല്യൂ തന്നെയാണോ എടുക്കുന്നത് എന്നൊരു ഡൗട്ട് വരും ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു ഒരു തവണ നമ്മൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് ഇന്നർ ലൂപ്പ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തവണ ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇന്നർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയതായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇന്നർ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക പഴയതായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഇത് നെസ്റ്റഡ് ഫോർ ലൂപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് ഓക്കെ സോ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം താങ്ക് യു